Nesse vídeo tutorial apresentaremos como utilizar um applet para calcular o momento da superlua. Já definido superlua, ele corresponde ao momento em que a lua se encontra no ponto mais próximo da, da sua órbita em relação à Terra, e, portanto seu tamanho angular é o maior. E, coincidentemente, ela também tem que estar próximo da lua cheia. Então, coincidindo esses dois critérios, a gente tem uma superlua. Gosto muito de um applet é que eu descobri há algum tempo, e às vezes não funciona em todos os computadores, para isso eu coloco o lunar, a distance, applet, e das primeiras opções que aparecem aqui no distance applet, eu gosto bastante desse applet, é antigo, ele é feito em Java, então em alguns computadores pode dar, ter, dar problema de, de execução, mas é uma interface bem simples, ele mostra a, a, o momento da fase da lua, é, Agora, você pode falar, pedir uma visualização diferenciada, dependendo do lugar que você está, fazer isso aqui para essa mesma data, para colocar umas informações próximas do local onde a gente se encontra, portanto, menos 10, vou deixar essa latitude em minutos a mesa, longitude 1 por menos 45, vou deixar essa mesma longitude. E todas as opções de visualização se encontram aqui nessa opção de details. Então, se eu quero ver o mínimo e o máximo do diâmetro, lunar está aqui, ele também tem opções para você ver em relação ao observador a, a, os dados é, geocêntricos de visualização da variação da distância da Lua em relação ao centro da Terra, você tem a, a variação da distância é, heliocêntrica, então você tem é, aqui a inserção também do efeito distância orbital da própria Terra, você tem a distância topocêntrica, né, um bocado interessante para se discutir é, o fato do, da variação de larga escala em mês, que é o período lunar, e o de pequena escala diário corresponde ao próprio diâmetro da Terra, que você está vendo em diferentes perspectivas. Aí ele também apresenta a, as condições para acontecer. O, a superlua, nesse azulzinho, nesse rosa, ele está mais afastado do menor diâmetro angular, e qual é a posição das fases da Lua. Mas, a, a, implementando um pouquinho mais essa brincadeira, ele, uma das opções interessantes para essa draw tide, se você está interessado na parte gravitacional, é que ele permite escrever os dados. Se eu coloco, depois de inserida todas as primeiras três, write data, ele vai colocar uma tabela em que ele coloca junto de dados de demonstração, ou seja, ele não está colocando completamente a o cálculo dessas informações, ele coloca os dados é, de tanto geocêntrico quanto topocêntrico da, da distância da Lua, do tamanho da Lua que ela ocupa e da fase que ela se encontra, segundo um critério que ele apresenta aqui nesse texto, que é esse critério de que a Lua nova é o valor zero, o primeiro quarto que a gente chama de crescente é a 0,25, cheia 0,50, o last quarter ele é o, a minha quarta minguante, que é 75, e, e um para uma nota. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou gerar esses dados novamente, eu vou copiar eles com Ctrl A, Ctrl C, e vou abrir um arquivo de texto, é, num, num lugar conveniente aqui, Tem opção. Aqui temporário, vou criar uma pasta a dados do Pronto. Eu vou inserir aqui, um, abrir e inserir um arquivo de texto. Arquivo de texto. E esse arquivo de texto eu vou chamar dados é, do aqui, Colando esses dados, eu só vou fazer umas correções usando algumas propriedades do, do meu editor de texto. Primeiro eu vou recortar os dados que me interessam, que são essa, essa última apresentação de dados, especialmente associado à, à questão de altura, azimut e fase do, do objeto, que eu tenho isso numa tabela em cima. E também vou pegar os dados do demo, tudo que eu puder, demonstração. Ah, ah, uma coisa a mais que eu vou fazer é apagar os headers dessa, desses dados, e vou substituir esse espaço aqui, 
que é o menor entre colunas, e o problema aqui que aparece nos dados é que os dados estão separados por colunas, isso dificulta a leitura dependendo do editor de, de uma planilha que você esteja abrindo os dados. Eu vou substituir ela com a tecla Ctrl H, que é um comando muito comum em editores mais sofisticados, que permite você fazer o processo de localizar, de localização do espaço. Eu vou substituir o, por uma função estendida que tem no, no meu Notepad++, que é por tabs ou tabulações. Eu vou chegar e substituir todos os espaçamentos por tabulação, fecho e salvo esses meus dados com Ctrl S. Eu, na verdade, eu posso até copiar Ctrl C e vou pegar uma planilha do, do próprio Google, acessando as opções aqui, planilhas, Google Spreadsheet, uma planilha em branco. Vamos ver se isso vai funcionar. Aqui, vou pegar na, a partir da segunda linha, que eu vou dar títulos para a primeira linha, e colocar um Ctrl V, ele já criou, inclusive colocando valores aqui da, dos demos. O ponto de estar tá colocando as datas, aparentemente, para mim, é em formato é, de não data americana. Isso porque tem uma razão, é que ele, essa planilha está sendo feita com, um, a, a, com a minha conta em português do Brasil. Então, eu tenho que, primeira coisa, vir em arquivo, configurações, e solicitar que essa planilha seja mudada para sistema americano, e aí eu consigo inserir, salvar e atualizar, vou colar os dados, ele vai começar a entender esses pontos que são decimais do sistema americano é, no, do, de modo correto, ao invés de inserir como ponto de separação de milhar. Venho na segunda opção, ponho Ctrl V, e aqui agora, felizmente, ele já está aceitando as, as datas, janeiro 2, fevereiro é, 1, como datas mesmo. Essa é uma primeira etapa, eu vou renomear essas colunas com um nome genérico, mas eu já digo, essa aqui é data, essa é a distância da, da, da Terra-Lua, esse aqui é o tamanho angular ocupado pelo, pelo objeto, mas isso aqui já está me dando um alerta de problema, porque ele já está arredondando. Ele não deveria estar tá arredondando esses dados. Não deveria estar tá arredondando esses dados. Ele, o comportamento do Google Spreadsheet é muito... É muito instável, porque ele deveria não arredondar, ele está colocando 30 segundos de ar, porque esse valor deveria aparecer com decimal. Deixa eu colocar aqui e ver se, quando eu peço para ele inserir dados, ele exibe o número de casas decimais sem fazer essa, essa brincadeira. Agora, o jeito para ver isso aqui é colocando aqui o número de dados, ampliando o número de casas. O número de casas, perfeito, tem três casas decimais, já dessas essas três casas decimais, Vamos fazer as mesmas coisas com essas, esses outros dados. Acho que também três casas decimais. Provavelmente tem que fazer a mesma coisa com esses valores aqui. Que estão é, 30 segundos de ar. 30 segundos de ar, para ampliar. Mais três casas decimais. É, esse um também está aparecendo com um número de casas decimais. Pronto, três casas decimais. Aqui também está aparecendo um dado. Pronto já um de número de casas decimais apropriadas. E esse que está zero, essa aceleração gravitacional, a gente não vai usar, mas eu vou fazer a mesma coisa, tá? para três casas decimais. E vou nomear as colunas A, B, C, D, e sabendo o que, que elas representam. F, G, H, e isso aqui é só para o controle, assim, só fazer rapidamente o controle de separação de, de variáveis. Vou excluir as colunas que não têm interesse, essas colunas que ele deve ter colocado, porque apareceu duas vezes o meu padrão de tab quando eu fiz a substituição. É excluir coluna, excluir coluna. E com isso, eu posso fazer um, um passo intermediário, que é ativar a função de dados é, e filtro, e organizar essa primeira coluna em ordem é, de A a Z, ordem alfabética. Isso é ótimo, porque as datas estão dando certo que vai colocar todas as datas primeiro e separar todos esses demo aqui como não, dados não interessantes no final. Agora eu posso excluir essas linhas selecionadas e posso ir para cima. Como está organizado em data, isso já, já corresponde a boa parte do problema. Eu vou sugerir aqui para 
a, a ajudar a visualizar a questão da, das datas, eu, vou, eu posso cortar diretamente da, a, a, a data da observação e o tamanho angular. Já que é uma super lua, o diâmetro vai aumentar, esse é um, um dos interesses da, da observação. Mas posso fazer mais uma coisa, que é o, fazer uma normalização dos dados. Ele vai variar de 0 a 1, um, e eu posso pôr duas grandezas variando de 0 a 1, um, o que me facilita. Uma delas é o tamanho angular, e outra delas é a fase. Mas a fase eu também quero fazer uma, uma pequena conversão, porque eu não quero ela, a, a, que a fase seja é, com a lua cheia em 50%. Eu quero que a, que a lua cheia seja em, em 100%. Então a gente vai fazer uma, uma conversão de de variáveis aqui para facilitar isso. Primeiro, então, normalização dos dados, vou chamar de denorm, de normalizar a norma. Esse denorm é basicamente eu pegar o próprio valor da, da célula e dividir ele pela média dos valores que, que tem na coluna, na coluna inteira. Então, average, que eu acho que é average. Average, está aqui. Tem a função average no Google. Opa, eu posso selecionar os dados de onde eu quero que ele faça a média. Basicamente é toda a coluna. Ele não aceita Ctrl Shift, eu vou até o final manualmente na tabela. Ok, está aqui. E fecho parênteses. Fechando um parênteses aqui, ele deve ter calculado para a primeira, ele acusa algum erro. Esse erro é referente a quê? Peguei o valor C1, certo? E dividir pela média de C2 a C245. Porque ele não aceita essa média, a função também espera valores com o número. Ele está dando qual é o valor do erro, não está me falando qual é o erro. É, C não pode ser texto. Ah, talvez eu tenha que pegar a primeira, evidente, eu peguei a primeira coluna, tem que ser a primeira, a segunda linha. Com isso aqui eu já consigo corrigir. Este valor para esse. Ah, ele não permite que eu mude, então eu vou mudar na mão C2. Pronto. Resolvido. E aí eu posso generalizar para todas as células, clicando duas vezes nesse, nessa bolinha aqui. Pronto. Ele fez a troca dos dados para aquele ponto. E agora vem o truquezinho né, de transformar esse valor D, que é fase, em um valor. um valor é, norma, é, não normalizado, mas é, é, parametrizado de tal forma que 100% seja a lua cheia. Isso envolve a gente usar uma função módulo para cá. É, ela faz, eu faço isso aqui dessa forma, então E é, remodelado, remod, vai ser igual. O, o que a gente precisa é, é usar uma função que seja que converte uma relação linear numa relação módulo em que o pico do módulo seja em 50%, mas é, a, em 50% em x, mas em y 100%, porque é o valor que corresponde ao que é o valor que a gente quer que 50% corresponda, que é o valor da Lua. E depois ele volta a decrescer, ou seja, a, a fração iluminada da Lua volta a diminuir conforme após chegar na fase cheia. Então, ao invés de a gente ter um valor único para cada fase, a gente vai ter um valor de fração iluminada, que é o interesse que a gente está falando sobre a Lua, a gente está interessado no momento em que ela está cheia. Aí, o truque para fazer isso, a gente fazer duas vezes, o, a, a função para módulo é ABS, e aí eu posso colocar dentro do ABS, o valor que eu, que eu tenho da fase normal, né, que é o vou chamar de, de x, essa, que ele é da fase como ele tem normalmente, é, como eu quero que essa função esteja deslocada para a posição 50, vai ser uma função é, módulo, mas com, com, com x deslocado para 50, tem que fazer menos 50, não, 0.5, que é o 50%. E, e como eu quero que o resultado seja 100, é, quando o valor de x for 0,5, quando for 0,5, vai ser 0,5 menos 0,5 dá 0, 2 dá 0, 
Então, eu quero que ele seja 100, então eu quero que seja mais um. É, feito isso, obtenho este valor que está errado. Eu acho que eu peguei a linha errada, D2. D2 é a fase. Ah, é, mas é, é um. É, só estou esquecendo um detalhe, tem que ser negativo aqui para funcionar. É ótimo. Funcionou. Porque, porque o negativo é porque na função modo você tem a parte crescente da função e a função parte decrescente dessa função. Então, quando a gente fez a, a função módulo, geralmente ela é assim. Né? Quando a gente faz o negativo, ela fica assim, por isso que ficou é, invertido. Então, ela é uma função 2x, ela passou para menos 2x. Aí a gente sobe o valor para onde a gente quer, que é 100%, a gente se translada em x, que é 0.5. Essa função já deve estar correta e posso extrapolá-la para todas as posições. E as posições que estiverem próximas de 1 estão próximas da, da lua cheia. É, como ele pula algumas luas, a gente não vai ver exatamente cheia, mas é 0,976 ou valores mais, mais próximos. E aí eu posso colocar esses dois dados no mesmo gráfico. E eu posso pegar então a data, a, a eixo x, e esses dois com valores como eixo y. Quando eu faço isso, insiro o gráfico, ele vai colocar um em vermelho e outro em azul. Vou maximizar um pouquinho isso aqui para ampliar a visão. E só não quero sobreponha muito aonde está a minha imagem, mas eu vou colocar aqui do lado. Esticar o suficiente só para que a gente consiga ver o, o fenômeno se passando. E aqui embaixo em vermelho eu tenho o crescimento da fase da lua e o decrescimento, como se fosse uma função modular. Então, esses picos correspondem a 100%. E aqui é a variação cíclica do tamanho angular da, da Lua. Para ajudar mais a visualização disso, a gente pode escolher que a gente só enxergue, é, enxergue tudo a partir de 0,95% da função normalizada. Então, basta selecionar esse eixo, vem aqui com o valor mínimo 0,95%. E o valor máximo é 1.1. Ok, 1.1 é, não, é, não é propriamente ruim. Está tá razoavelmente bom. Vou, vou por 90%, 0.9, é, onde conseguir ver todos os picos em que acontece a lua cheia nesse, nesse ano que a gente se encontra. Então a gente pode ver que o pico acontece, é, esse pico está acontecendo muito próximo, do mínimo do tamanho angular, aqui bem no mínimo, em março, do tamanho angular. A gente está uh, próximo aqui, abril, maio, saindo desse mínimo, você pode ver que o ciclo está crescendo e está tá aumentando o tamanho angular, até chegar aqui em, em outubro, que a gente tem exatamente o, a fase cheia próximo do pico da, da, de passo do tamanho angular. E é o um máximo dos máximos, então é, é uma super lua relativamente especial. Essa é a ideia do procedimento de como detectar a superlua. Então, a, na lua cheia do mês de outubro, deve estar acontecendo a, 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 uma superlua, e uma superlua que se destaca, porque entre os, a, os tamanhos angulares que a gente vai ter nesse, nesse ano, é um dos maiores tamanhos angulares da lua. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.